ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ സില്ലി ലോക്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഓൾ ചിക്കൻ കിട്ടിയാൽ അത് എങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം എനിക്കറിയാം ഇപ്പം നാട്ടിൽ ചിക്കൻ മേടിക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് മുറിച്ചാണ് കിട്ടാറുള്ളത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൾ ചിക്കൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് മുറിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമേ ഒരു ചിക്കൻ എടുത്ത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ച് തുടച്ച് സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് തെന്നിപ്പോകാതിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ബാക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ബ്രസ് ഭാഗം മേളി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിക്കനെ വെച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ലെഗ്സ് ആണ് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടത് ആദ്യമേ ഒരു ലെഗ് പിടിച്ച് അതും അതിൻ്റെ സ്കിൻ മുറിച്ച് മാറ്റി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ബോൺ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റുക അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ലെഗ് അങ്ങ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് കട്ട് ചെയ്തങ്ങ് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ ലെഗും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുറിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമേ ആ ലെഗ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ ബോൺ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും അതിനുശേഷം ആ ഭാഗം ആ ഭാഗത്തെ സ്കിൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ബോൺ കാണാം ബോൺ കാണാം അതിനുശേഷം തിരിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗത്തെ സ്കിൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ ലെഗ് അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കങ്ങ് ലെഗ് അങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ആ ആ ബോണിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ലെഗ്സ് രണ്ടും മുറിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ്റെ മിഡിലായിട്ടൊരു ഫാറ്റി ലൈൻ കാണാം ആ ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ സിസർ വെച്ച് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി എളുപ്പമാണ് ആ ലൈൻ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ സിസർ വെച്ച് മുറിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അതായത് ബാക്കും ഫ്രണ്ട് ബ്രസ് പാർട്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങ് ഒന്ന് ഒടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വിങ്സാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം വിങ്സും ചിക്കൻ്റെ ഷോൾഡറും തമ്മിൽ ഒരു ബോൺ വരും ആ ബോണിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി അത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിങ്സ് അങ്ങ് ഈസിലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും കാണുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വിങ്സ് രണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ് പാർട്ടും ബാക്കും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നൈഫ് വെച്ച് അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതും അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അങ്ങ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബലം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു വന്നോളൂ അത് എന്നിട്ട് ആ പാട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തു ആ ബ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് തൊലി വേണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് കളയാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഇനി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിലൊരു ബോൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ഒടിയുന്ന പോലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നൈഫ് വെച്ച് മിഡിലൂടെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല അത് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് ബോൺ അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു വന്നോളും അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് പീസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് വിങ്സും ലെഗും തയ്യും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആ വിങ് വി ലെഗ്സും തയ്യും നമുക്ക് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമേ ആ എൻ്റെ വി എൻ്റെ സ്കിൻ അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പറ്റും അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വലിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ എടുത്ത് ആ വിങ്സ് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങ് എളുപ്പത്തിൽ ഇളകി വന്നോളൂ അതൊരു ടിപ്പാണ് അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പം സ്കിന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് തൈയുടെയും ലെഗ്സിൻ്റെയും അടുത്തതായിട്ട് തൈയും ലെഗും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അ
അതുപോലെ രണ്ട് വിങ്സും ചെയ്തു ഇനി അത് ഇതെല്ലാം കൂടി അറേഞ്ച് വെച്ചേ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ